ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമൻമെൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സി എ ഫൈനൽ സി എം എ ഫൈനൽ സി എസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സി എ ഐ പി സി സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും നോക്കണേന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഡീപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കത് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഐ പി സി സിയുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അമൻമെൻറ്റും ജി എസ് ടി അമൻമെൻറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫൈനാൻസ് ആക്ടിൽ ഒരുപാട് അമൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ ഫൈനാൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡ് ഫൈനാൻസ് നമ്പർ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പിന്നെ മൂന്നാമത് ഓർഡിനൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് സി ബി ഡി ടിയുടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സർക്കുലറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫൈനാൻസ് ആക്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഡി ഡിമാർജൻ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഡിമാർജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സിലെ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഡബിൾ എയിലാണ് ഡിമാർജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ സാർ ഡിമാർജ് ഇത്രയും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിമാർജ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഡിമാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേർ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ആക്കി പഴയ കമ്പനി നമ്മൾ ഡിമാർജ്ഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നു പുതിയ കമ്പനി റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഡിമാർജറിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പഴയ കമ്പനി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല ഡിമാർജറിന് ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനി റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയാണ് പുതിയ കമ്പനി ഡിമാർജ്ഡ് കമ്പനി വിൽ സ്റ്റിൽ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദൻ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാർജർ അമാൽഗമേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയോട് മേർജ് ചെയ്യും അമാൽഗമേഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ കമ്പനി ചേർന്ന് പുതിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമാൽഗമേഷൻ ഡിമാർജർ അതല്ല ശരി ഇൻകം ടാക്സിൽ ഡിമാർജിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബിസിനസ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാർജറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് പോസിബിളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിലെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഡിമാർജർ സമയത്ത് ഡിമാർജ്ഡ് കമ്പനി അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അത് ഡിമാർജറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടെന്ന് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പക്ഷെ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേർഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഡിമാർജർ അപ്പൊ ഡിമാർജർ വേർഡ് ഡിഫൈൻ ഇൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഡബിൾ എ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ രണ്ട് സബ് സെക്ഷൻ പത്തൊമ്പത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഡബിൾ എ പത്തൊമ്പത് എ എ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയാലേ ഡിമാർജർ ആവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റിച്ചാൽ ഡിമാർജർ അല്ല അങ്ങനെ ഡിമാർജർ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ അതൊരു ഡിമാർജർ ആയാലും ഇൻകം ടാക്സിൽ ഡിമാർജർ ആവുകയില്ല ഇൻകം ടാക്സ് ലോ പ്രകാരം ഡിമാർജർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ബാക്കി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻകം ടാക്സിൽ കിട്ടൂ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഡിമാർജർ ആസ് പെർ ടു നയൻറ്റീൻ ഡബിൾ എ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാർജർ സമയത്ത് ഡിമാർജർ കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല തിരിച്ച് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല ക്യാപിറ്റൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് ഡിമാർജർ കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടി മാറി റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലോട്ട് പോയേ അപ്പൊ അവരുടെ വില കുറഞ്ഞേ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി കുറച്ച് ഷെയർ കിട്ടുവേ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഷെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല അപ്പൊ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയിലെ പുതിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഷെയർ നമ്മുടെ ഡിമാജർ കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഷെയർ കിട്ടുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചിന് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ടാക്സ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല ഡിമാജർ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാന്റ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല ഒന്നാമത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തേഴാണ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ഡിമാർജർ റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു എ എന്തോ സെവൻറ്റി ടു എയിൽ പറയുന്നത് ഡിമാർജ്ഡ് കമ്പനി അവരുടെ ഡിമാർജർ നടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഡിമാർജ്ഡ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രീസിയേഷനും അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ബിസിനസ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ബിസിനസ് ലോസ് അതർ ദാൻ
ിയുടെ <laughs> അവരുടെ ലൈബിലിറ്റി റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഡിമാർജിന് കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ എടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് റീവാല്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രശ്നം എന്താ ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യ എസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിമാർജിന്റെ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ അസെറ്റ്സിനെ ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ്സിനെ അവർ റീവാല്യൂ ചെയ്യും ബിക്കോസ് റീവാല്യൂ ഇത് ഫെയർ വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കാം റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഈ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യ എസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ ഡെഫിനേഷൻ ഈ പറയുന്നു ഡിമാർജറി കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ എടുത്ത് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ എസ് ആണ് ഈ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡിമാർജറി കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അസെറ്റ്സിനെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഫെയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു അപ്പൊ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഫൈനാൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഡബിൾ അങ്ങ് അമൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി എങ്കിൽ ഡിമാർജിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇല്ലെന്നുള്ള വിഷയം അല്ല കേട്ടാ അവിടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡിമാർജിൻ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഫെയർ വാല്യൂ ഇട്ട് മാറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല ഡെഫിനേഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഫിനേഷൻ റിലാക്സ് ചെയ്തു റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഡിമാർജിൻ കമ്പനിയുടെ അസെറ്റ്സിനെ ബുക്ക് വാല്യൂയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫെയർ വാല്യൂയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കമ്പനിയാണ് എന്നിട്ട് കയറി ഫെയർ വാല്യൂയിൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ കിട്ടൂല ഈ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടൂല അപ്പൊ അമൻമെന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി പുതിയ കമ്പനി ഡിമാർജ് കമ്പനി പഴയ കമ്പനി അത് ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമുള്ള കേസല്ല അവരുടെ ബുക്കിലെ ആ വാല്യൂവിനെ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഫെയർ വാല്യൂയിലോട്ടാണ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കണ്ടീഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇന്ത്യ എസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കമ്പനിയുടെ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയാണ് എന്നിട്ട് കയറി റീവാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ വാല്യൂ ചെയ്യും ഡിമാർജർ ആവൂല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമൻമെന്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി സി ഫൈനൽ ലെവലിൽ ഐ പി സി സി ആംഗിളിൽ അത്ര പ്രശ്നമല്ല കാരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല ബട്ട് ഫൈനലിന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമൻമെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിമാർജർ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആലോചിക്കണം നമുക്കറിയാം ഡിമാർജർ സമയത്ത് ഡിമാർജർ കമ്പനിയുടെ ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസറ്റ് റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേ റിസൾട്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റിനാണ് അവിടെ റീവാലിഡ് ഫിഗറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറ്റത്തില്ല സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യ എസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഫെയർ വാല്യൂയിലോട്ട് ആക്കി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടത്തില്ല അവർക്ക് ബാക്കി അഡ്വാൻറ്റേജുകളെല്ലാം കിട്ടും എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ ടാങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത അമൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ സെക്ഷൻ അൻപത്തി ആറ് സബ് സെക്ഷൻ ടു സബ് പ്ലസ് ടെൻ അമ്പത്തി ആറ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ടെന്നിൽ പറയുന്നത് ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മണി ഗിഫ്റ്റ് ക്യാഷ് രണ്ട് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ മൂന്ന് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ നാല് ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അഞ്ച് ഇമൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനാഡിക്വേറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ അങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ്
അപ്പൊ നയൻ ആരെയാ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള റെസിഡൻസിനെ അല്ല പിന്നെ ആരെയാ സാറേ നോൺ റെസിഡൻസിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോൺ റെസിഡൻസിന്റെ ഏഴ് ഇൻകം ഏഴ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിരുന്നു നയനിൽ അവര് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ക്ലോസ് എഴുതി ചേർത്തു അതേതാ നയൻ വൺ എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ സബ് ക്ലോസ് എയ്റ്റ് അതിൽ എന്താ എഴുതി ചേർത്ത് നയൻ വൺ എയ്റ്റ് വളരെ ഫെന്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നൈസ് അമൻമെന്റ് ആണ് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള ഒരു റെസിഡന്റ് വ്യക്തി ഓഹോ അപ്പൊ സാറേ നേരത്തെ സാറേ പറഞ്ഞു നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു പറയട്ടെ റെസിഡന്റ് ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തി ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അപ്പൊ നോൺ റെസിഡന്റ് വന്നേ നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു സാറേ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ പൈസ അവിടെ കൈൻഡ് ഇല്ല ഇമോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അമൻമെന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നയൻ വൺ എയ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റം ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആണ് മണി മണി റിസീവ്ഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റെസിപ്യന്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഡോണി നോൺ റെസിഡന്റ് ഡോണർ റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ദി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മണി എക്സീഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് വെയർ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മണി മെയ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ കണ്ടീഷൻ നോക്കണേ പേയർ റെസിഡന്റ് ആണേ പേ ഇ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണേ ആ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് മണി ആണേ അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സീഡ് ചെയ്തേ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അബ് സെക്ഷൻ ടു സബ് ക്ലോസ് ടെൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തേ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇൻകത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓൾറെഡി ഗിഫ്റ്റ് ഇൻകോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇനി അവിടെ പോയി തക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇൻകം ആണേ അമ്മനേരം ക്രോസ് ചെയ്തേ കൊടുത്തത് റെസിഡന്റ് ആണേ കിട്ടിയത് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തത് പുറത്താ ഈ അമൻമെന്റ് എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കിട്ടിയത് നോൺ റെസിഡന്റിന് അല്ലേ നോൺ റെസിഡന്റ് ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ വെച്ചാൽ കിട്ടിയത് വിദേശ രാജ്യത്തല്ലേ വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ചൊരു പൈസ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെസീറ്റ് പുറത്തല്ലേ ഗിഫ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നോൺ റെസിഡന്റ് കിട്ടിയത് പുറത്ത് വെച്ചാവുമ്പോൾ അക്രൂവലും പുറത്തെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇൻകത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായി ഫോറിൻ ഇൻകം ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടിയത് ആർക്കാ നോൺ റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റിന് ഫോറിൻ ഇൻകം കിട്ടിയാൽ അതൊരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന വ്യക്തി ഇൻകം കിട്ടുന്ന വ്യക്തി റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇൻകം കിട്ടിയത് ആർക്കാ നോൺ റെസിഡന്റ് എവിടെ വെച്ചാൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ റെസീറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയേ അപ്പൊ ഈ ഇൻകത്തിന് നോർമൽ നമ്മുടെ നിലവിലെ പ്രയർ ടു അമൻമെന്റ് പൊസിഷൻ വെച്ച് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഈവൻ ദോ ദ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ സച്ച് എ ഗിഫ്റ്റ് വുഡ് ബി ഡീം ടു അക്രൂവ് ഓർ ഇയറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നോക്കൂ ആ ഇൻകത്തിന്റെ അക്രൂവൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലേസിനെ ലൊക്കാലിറ്റിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു നയൻ വൺ എയ്റ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പേയർ റെസിഡന്റ് ഡോണർ റെസിഡന്റ് പേ ഇ ഡോണി നോൺ റെസിഡന്റ് gift of money exceeding 50000 made outside india 56 ile exemption situations lonnum cover cheyatha gift on adha sir angane paranjathu ningalku ariyille section 86 ile kore exceptions ille relative indiyen gift kittiya taxable alla at the time of marriage of the individual taxable alla death samayath oru in contemplation of death of the donor anange taxable alla will inheritance to always register trust appo adakka already undallo appo aa exceptions kondengi pin anyway anyway gift taxable alla ടാക്സബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്തു പക്ഷെ പേ ഇയർ റെസിഡന്റ് ആണ് പേ ഇ നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇൻകം ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഇത് ഇൻകം ആണ് അമ്പതിനായിരം കഴിഞ്ഞു ഇൻകം ആണ് എക്സാംഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇൻകം അക്രൂവ് ചെയ്യുന്ന വിദേശ രാജ്യത്താണെങ്കിലും നയൻ വൺ എയ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ അമൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ഇതിന്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് അക്രൂവൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു വളരെ ക്ലിയർ ഇനി മുതൽ ഒരു റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ആ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ടാക്സി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറേ സംശയങ്ങൾ വരുവേ സാറേ ഒന്നാമത് സംശയം ഗിഫ്റ്റ്
ഇവിടെ ടി ഡി എസ് വേണ്ടേ സാർ വേണം ബിക്കോസ് ഗിഫ്റ്റ് വിദേശ രാജ്യത്ത് കൊടുത്താൽ അത് റെസിഡന്റ് കൊടുത്തു ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ കൊടുത്തു കിട്ടിയത് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ നയൻ വൺ എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകമായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകമായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ടാക്സബിലിറ്റി ആണ് അത് ടാക്സ് ചെയ്യും സെക്ഷൻ അൻപത്താറാണ് അസ് എസ് സിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കണം സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ടാക്സ് റേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയും നോക്കിയിട്ട് അത് ടി ഡി എസ് കട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ടി ഡി എസിന്റെ ഡിഡക്റ്റബിലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം വരും പേയർ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം സാറേ ഈ നോൺ റെസിന്റെ രാജ്യവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവിടൻസ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവൂലേ സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് പ്രകാരം ഉണ്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം നോർമലി ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറോളം രാജ്യങ്ങളുമായി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ നിന്നുള്ള റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റിനാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻകം കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഇൻകം കിട്ടിയ വ്യക്തിയുടെ റെസിഡൻസ് ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയാണ് ആ ഫോറിൻ കൺട്രിയും ഇന്ത്യയുമായി ഡബിൾ ടാക്സ് അവിടെ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറേ ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഇൻകത്തിനെ പറ്റി ഡബിൾ ടാക്സ് അവിടെ എഗ്രിമെന്റ് എവിടെയും പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ നോർമലി നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ഒന്നും ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ആയിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ഓഫ് ദ ഡബിൾ ടാക്സ് അവിടെ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതർ ഇൻകം ആണ് മിക്കവാറും ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് അത് റെസിഡൻസ് കൺട്രിയിലെ ടാക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ സോഴ്സ് കൺട്രിയിലെ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കണം റിലവന്റ് ഡബിൾ ടാക്സ് അവിടെ എഗ്രിമെന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിനെ തന്നെ ഓവർ ഇടിയാൻ ശക്തിയുള്ള ഡബിൾ ടാക്സേഷൻ അവിടൻസ് എഗ്രിമെന്റിലെ കൺസേൺഡ് പ്രൊവിഷൻ കൂടെ നോക്കണേ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആണ് ആ എഗ്രിമെന്റ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാം വൺ ഡേ ഫിൽ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇല്ല അതർ ഇൻകം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ പറയുവാണ് ഇന്ത്യ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമേ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് സബ് സെക്ഷൻ രണ്ട് അനുസരിച്ച് ഡബിൾ ടാക്സ് അവിടൻസ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ പ്രൊവിഷൻ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻ ഓവർ ഇടിയും അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് എവർ ഇസ് മോർ ഫേവറബിൾ ടു അസ് എ പ്രിവേൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമൻമെൻ്റ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന നയൻ വൺ എയ്റ്റിലെ അമൻമെൻറ്റിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സബ്സെക്ഷൻ ടു സബ് ക്ലോസ് ടെന്നിലെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗിഫ്റ്റിൽ ഒറ്റ ഗിഫ്റ്റേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ മണി ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് മണി മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയ ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺ ജുവലറി ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് പെയിന്റിങ്സ് സ്കൾച്ചേഴ്സ് ബുള്ളിയൻ തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വരില്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരില്ല കാരണം ഈ അമൻമെന്റ് അതിന് ബാധകമല്ല രണ്ട് മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ലാൻഡ് ഓർ ബിൽഡിംഗ് അതും ഇവിടെ വരത്തില്ല അതിന് മറ്റൊരു റീസൺ കൊണ്ടുണ്ട് ലോജിക്കൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി പൈസയ്ക്കല്ലേ റെസീറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുള്ളൂ റെസീറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പൈസയ്ക്കല്ലേ വരുള്ളൂ മണിക്കല്ലേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് പോയത് ഇനി ആൾക്കാരെ കള്ളത്തരം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് ചില പാമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ബാക്കി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലും വരും എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിരിക്കാൻ അടുത്ത് എന്തിനു കൊടുക്കാം നാ ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് അമൻമെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഫൈനാൻസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെന്റ് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അമൻമെന്റുകൾ നമ്മൾ വളരെ വേറിട്ട കമ്പനി അസസിയെ മെയിനായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന അമൻമെന്റ് ആണ് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയ്സ് ബൈ ബാക്ക് ഓഫ് ഷെയ്സിനെ പറ്റി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൽ ഗവൺ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എ ആണ് ശരിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറ് എ നാൽപ്പത്തി ആറ് എയിലാണ് ബൈ ബാക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എന്തുവാ ബൈ ബാക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി സ്വന്തം കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത നോർമലി ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ്
ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആണ് അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ബൈബാക്ക് നടത്തിയാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ടാക്സ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സർചാർജ് നാല് ശതമാനം സെസും കൂടെ ചേർത്ത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു നയൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് റേറ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ആരടയ്ക്കണം കമ്പനി പേ ചെയ്യണം കമ്പനി 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 പേ ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര ദിവസം അടയ്ക്കണം സാറേ പതിനാല് ദിവസം ബൈബാക്ക് നടത്തി പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്പനി അടയ്ക്കണം ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു നയൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് എമൗണ്ടിന്റെ മുകളിലുള്ള എക്സസ് കൺസിഡറേഷൻ പെയ്ഡ് ഓൺ ബൈബാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തു പണ്ട് കിട്ടിയ നൂറ് എക്സസ് ഫിഫ്റ്റി ആ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പുറത്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ബാധകമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയിൽ സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഏ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രയർ ടു മേക്കിംഗ് ദിസ് അമെൻമെൻറ്റ് നൗ ദി അമെൻമെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ വെദർ യു ആർ എ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഓർ വെദർ യു ആർ എ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഈ വിഡ് ഇസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ആയാലും അൺലിസ്റ്റഡ് ആയാലും ദ ബൈബാക്ക് ടാക്സ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ബൈ കമ്പനി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ any consideration received by the shareholder at the time of the buyback it could be exempted as per section 10 sub section 34a appa section 10 sub section 34a anusarichu shareholder kayil kittuna paisa exempt ayi karena already company pay cheyidallo ini ipo veendum pidichu shareholder kayil tax cheyina double taxation aayipo appa shareholder kaana benefit kittuna engilum adinte tax impact company da thalle fix cheyidu appa company ana adu pay cheyanu adu kondu shareholder kayil 1034a exempt cheyidu appa pradhana petta amendment na impact endha impact prior to finance act 2019 amendment buyback tax was applicable only for unlisted domestic company but after the amendment buyback tax applicable for both listed as well as unlisted domestic companies and the rate and everything remains the same procedure same കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂൾ ഫോർട്ടി ബി ബി ഉണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും കമ്പനി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈസ ആയിരിക്കില്ല മേടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ പൈസ കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ കൺവേർട്ടിബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടാമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഉണ്ട് റൂൾ ഫോർട്ടി ബി ബി റൂൾ ഫോർട്ടി ബി ബി അനുസരിച്ച് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ പൈസ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൊടുത്ത പൈസ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എക്സസ് എമൗണ്ട് എക്സസ് എമൗണ്ട് പേ ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ അതിൻ്റെ പുറത്ത് കമ്പനി ഷുഡ് പേ അഡീഷണൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യു എ ക്യു ബി ക്യു സി അപ്പോൾ സുപ്രധാന അമെൻമെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആർ നൗ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ചാർജബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യു എ ക്യു ബി ക്യു സി ബൈ ബാക്ക് ടാക്സ് അതേത് കമ്പനിയെ സാർ ലിസ്റ്റഡ് നേരത്തെ ആര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അൺലിസ്റ്റഡ് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡും അൺലിസ്റ്റഡും ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനി ഇതിൻ്റെ പരിധി വരും എന്തുവാ ഷെയ്സ് അയ്യോ അത് വിട്ടുപോലെ ഷെയ്സ് അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ഡിവെഞ്ചർ ഉണ്ട് വേറെ ബൈബാക്ക് നടത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിവെഞ്ചർ അപ്പോൾ ഡിവെഞ്ചർ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഷെയർ അല്ലല്ലോ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ക്യു എ ക്യു ബി ക്യു സിയിലും ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫോർ എയിലും ഷെയ്സ് സോ വാട്ട് അബൌട്ട് അതർ സെക്യൂരിറ്റി നോ ഡൗട്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് എ വിൽ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ ബൈബാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൺസിഡറേഷൻ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ആ സെക്യൂരിറ്റി പണ്ട് അവ മേടിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തോ അത് കോസ്റ്റായിട്ട് കുറയ്ക്കുക ബാക്കി ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരും അവിടെ കമ്പനിക്ക് ബൈബാക്ക് ടാക്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ബൈബാക്ക് ടാക്സ് ഷെയർസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലിസ്റ്റഡ് ആയാലും അൺലിസ്റ്റഡ് ആയാലും ഒരേപോലെ സാർ വാട്ട് അബൌട്ട് ഫോറിൻ കമ്പനി പറഞ്ഞല്ലോ ഫോറിൻ കമ്പനി നോർമൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ബൈബാക്ക് നടത്താറില്ല ഇനി നടത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും ഫോറിൻ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പഴയ പൊസിഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇയേ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ അപൂർവമായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇയേ പ്രകാരം ഷെയർ ഹോൾഡർ കയ്യിൽ തന്നെ ടാക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ ഇയെ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് കമ്പനി ബൈബാക്ക് ടാക്സ് അടച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ എ കമ്പനി ബൈബാക്ക് ടാക്സ് അടച്ചില്ലെങ്കിലോ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക്
ലിസ്റ്റഡ് ആയാലും അൺലിസ്റ്റഡ് ആയാലും ബൈ ബാക്ക് ടാക്സ് വരും സോ ക്ലിയർ അടുത്തത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അമൻമെൻറ്റുകളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരിച്ചുകയറുന്ന ബേസിക് ആംഗിളിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ടെൻ തേർട്ടി ഫോർ എയുടെ ആംഗിളിലും പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറ് എ ബൈ ബാക്കിൻ്റെ കാര്യവും ക്യു എ ക്യു ബി ക്യു സി അതിന് തൊട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് ബൈ റിലേറ്റീവ് നോൺ അസെൻഡ് ടാക്സബിലിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിന് തൊട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ടു നയൻറ്റീൻ ഡബിൾ എ ഡി മർദ്ദൻ ഇഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഹെഡ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ അമൻമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് സെഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറേ ശേഷം കുറച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവുക സോ നാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് ഈ സാലറി ഇല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ മുതൽ അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മൂവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ബേസിക് സാലറി ഡി എ ബോണസ് കമ്മീഷൻ അലവൻസ് ലെസ് എക്സാംഷൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ലെസ് എക്സാംഷൻ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലെസ് എക്സാംഷൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഗ്രോ സാലറി ആ ഗ്രോ സാലറി എന്നാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ്റെ സെക്ഷൻ പതിനാറാണ് സാറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ആർക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യാം സാലറിയിൽ ഗ്രോ സാലറിയിൽ ഒരു രൂപയെങ്കിലും എമൗണ്ട് വരുന്ന ആർക്കും ക്ലെയിം ചെയ്യാം എത്ര എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ മാക്സിമം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സാലറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കുറയ്ക്കാം സാലറി മുപ്പതിനായിരം ഉള്ളൂ സാർ മുപ്പതിനായിരം സാലറി ഉള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം കയറി കുറയ്ക്കരുത് നെഗറ്റീവ് പതിനായിരം തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗ്രോ സാലറി ഇരുന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം അതിപ്പോൾ അവർ കൂട്ടി എത്രയാക്കി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കി അമ്പതിനായിരം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സാലറി സാലറിയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ചെറിയ വിഷയം ഈ പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന റിട്ടയർഡ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പെൻഷൻ കിട്ടും ഈ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ടാക്സ് ചെയ്യുന്ന സാലറി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെൻഷൻ മന്ത്ലി ഒരു അയ്യായിരം വെച്ച് പെൻഷൻ കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി ഒരു പതിനായിരം വെച്ച് പെൻഷൻ കിട്ടുകയാണ് പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ കിട്ടുകയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഗ്രോ സാലറിയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഗ്രോ സാലറിയിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എഴുപതിനായിരം ഇൻകം വരുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ സാലറി ഹെഡിൽ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ കുറച്ചോളം കണ്ണ് ഉടച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ പതിനാറ് പതിനാറിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഒന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടാക്സ് പേഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം മറ്റൊന്ന് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയ്സിന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു റിഡക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ കൂടെ വന്നു അത് നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം മുതൽ അത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കാം പെൻഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടും എടുത്ത് കുറച്ച് വയ്ക്കരുത് ഫാമിലി പെൻഷൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാമിലി പെൻഷന് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ഫാമിലി പെൻഷൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് കൻ ബി ക്ലെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മാത്രമല്ല ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അരി സാലറി കിട്ടുന്നത് പോലെ സെക്ഷൻ എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ചെന്ന് റിലീഫും വാങ്ങിക്കാം അല്ലാതെ ഈ സാലറി ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കരുത് സാലറി ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഗ്രോ സാലറി ഓ അടുത്ത അമൻമെൻറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അമൻമെൻ്റ് ആണ് സി എ ഫൈനൻ്റെ ആംഗിളിൽ സാലറിയിൽ അമൻമെൻറ്റ് അത്ര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബട്ട് ഇപ്പോൾ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം നാവ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നോർമലി നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ അത്ര ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ അല്ല ബട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അമൻമെൻറ്റ് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അമൻമെൻ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൻ
പോസിറ്റീവ് ഇൻകം ഒരിക്കലും സെൽഫ് ഓക്കുപേഡ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വരില്ല അതെന്താ സെൽഫ് ഓക്കുപേഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലാണെന്ന് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ത്രീ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് പോസിറ്റീവ് ഇൻകം വരില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം നോർമലി തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരെ പറ്റുള്ളൂ ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ടൂ ലാക്ക് വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം വൺ ഫോർ നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റിന് ശേഷം എടുത്ത ലോണാണ് ഒന്ന് നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന് ശേഷം എടുത്ത ലോണാണ് ലോൺ എടുത്തത് പർച്ചേസിനോ കൺസ്ട്രക്ഷനോ വേണ്ടിയാണ് റിപ്പയറിനോ റിനവേഷനോ വേണ്ടിയല്ല ലോൺ എടുത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് അത് അഞ്ച് വർഷത്തിനകത്ത് വീടിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൂ ലാക്സ് റുപ്പീസ് വരെ ആ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം സെൽഫ് ഒക്കുപേഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സാറേ രണ്ട് വീട് ഞാൻ സെൽഫ് ഒക്കുപേഡായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നാല് ലക്ഷം പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അറുപത് പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അത് ട്വന്റി ഫോറിൽ പ്രസക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ വളരെ ക്ലിയർ ആണേ രണ്ട് വീട് സെൽഫ് ഒക്കുപേഡ് എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല ഈ രണ്ട് വീടിനും കൂടെ ചേർത്ത് മാക്സിമം ടൂ ലാക്കെ തരൂ രണ്ടിനും കൂടെ ചേർത്ത് മാക്സിമം സിക്സ്റ്റിയെ തരൂ അല്ലാണ്ട് രണ്ട് വീടിനും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാല് മുപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് അറുപത് നടക്കുകയല്ല അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് മാക്സിമം ടൂ ലാക്സേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പം രണ്ട് വീട് ഡീംഡിൽ സെൽഫ് ഒക്കുപേഡായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ബാക്കി ഡീംഡിൽ ഇട്ടോട്ടാണെന്നാണല്ലോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആക്ടിൽ അറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ദി അസസി അല്ലെങ്കിൽ മേ എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വീട് സെൽഫ് ഒക്കുപേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് വീടും സെൽഫ് ഒക്കുപേഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഡീംഡിൽ ഇട്ടോട്ടാക്കി മാറ്റിയാൽ മതി എന്ന് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല കാരണം ആക്ടിൽ രണ്ട് വീട് സെൽഫ് ഒക്കുപേഡ് ആക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വീട് സെൽഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാനാ പറയണേ രണ്ടിന് അപ്പുറം തരികയല്ല രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് ടൂ ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ രണ്ട് വീട് സെൽഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം എന്നല്ല അപ്പൊ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സെൻസിൽ ചില ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വീടില് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട് സെൽഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഡീം ലെറ്റൌട്ട് ആക്കുന്നതായിരിക്കും ലാഭം കാരണം ഡീം ലെറ്റൌട്ട് ആക്കിയാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ലിമിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ എത്ര വേണോ ക്ലെയിം ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് ലോസ് വരുമല്ലോ മൊത്തത്തിൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും എക്സാമിനേഷന്റെ ആംഗിളിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട എക്സാമിന്റെ ആംഗിൾ അവർ മൂന്ന് വീട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വീട് സെൽഫ് ഓക്കുപേഡ് ആക്കി ഒന്ന് ഡീം ലെറ്റൌട്ട് ആക്കി ചെയ്യാം എന്തായാലും പ്രോബ്ലം ഫൈനലിന്റെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഐ പി സി സിക്ക് പ്രോബ്ലം വരാം അപ്പൊ ഐ പി സി കാർ കുറച്ചൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അമൻമെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അമൻമെന്റ് രണ്ട് വീട് വരെ സെൽഫ് ഓക്കുപേഡ് ആക്കി മാറ്റാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലർ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലർ ആണെങ്കിൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് വിൽക്കാതിരിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റുകൾ വിൽക്കാതെ വച്ചിരിക്കുന്ന വീട് അയാളുടെ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അമൻമെന്റ് വരുന്നതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള പൊസിഷൻ അതായത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ നമ്മുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസസ്മെന്റ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വരെയുള്ള പൊസിഷൻ ഡീംഡ് ലെറ്റൌട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണ്ട ഡീംഡ് ലെറ്റൌട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ എന്തായിരുന്നു ടൈം അവർ പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്ന ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ എൻഡിൽ നിന്നും ഒരു കൊല്ലം വരെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഡീംഡ് ലെറ്റൌട്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അതെന്താ സാറേ എന്തിനാ ഡീംഡ് ലെറ്റൌട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ലേ ആക്ടിലെ പൊസിഷൻ എന്താ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഒറ്റ ദിവസം പോലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഒക്കുപേടും അല്ല വെറുതെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ഉടനെ കയറി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡീംഡ് ലെറ്റൌട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നാഷണൽ ഇൻകം പക്ഷെ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് യു ആർ എ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലർ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലറാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയി വിറ്റ് പോയ
അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും അമൻമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ അമൻമെൻറ്റ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന കൺസേൺഡ് ഏരിയകൾ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാക്കി അമൻമെൻറ്റ്സ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ നമ്മ